ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம தொண்டை பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய கண்டங்கத்திரி காரக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்டங்கத்திரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது வீடுங்கள்லேயும் ரொம்ப வளர்க்க மாட்டாங்க இது வேலி ஓரமாக அப்படியே காம்பவுண்ட் ஓரமாக அங்கங்கே தானாக முளைச்சி கிடக்கும் தப்பு செடி மாதிரி முளைச்சிருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ மருத்துவ குணம் உள்ளது என்னோடய ஆஃபீஸ் கேம்பஸில் ஒரு செடி இருக்குது அதை பார்த்துடலாம் இந்த செடி வந்து என்னோடய ஆஃபீஸ் யார்டுக்குள்ளே இருக்குது இந்த செடி வந்து கண்டங்கத்திரி செடி இது பார்த்திங்கன்னா செடி வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கத்திரி மாதிரியே இருக்கும் ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும் ஆனால் முள் பாருங்கள் எந்த பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதில் உள்ள காய் வந்து கத்திரிக்காயிலே சின்ன சைஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த காய் பார்த்திங்கன்னா செடியோட அடியில் தான் இருக்கும் இந்த காய் இப்போ நீங்கள் மேலே பார்க்கும்போது காயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பாருங்கள் அடியில் இந்த மாதிரி இருக்கும் காய் குட்டி குட்டி சைஸில் இதுக்கு மேலே பழுத்துரும் இது பாருங்கள் வீணாக போயிடுச்சு இந்த காய் இந்த சைட் பாருங்கள் இல்லை முள்ளு ரொம்ப ஷார்ப்பு பயங்கரமாக குத்திடும் இந்த சைஸை நம்ம பறிச்சிடலாம் வெளிப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காயே தெரியாது கண்ணுக்கு நிறைய காய் இருக்குது பத்து பதினஞ்சு காய் இருக்குதுல இப்போ நம்ம பார்த்த செடியிலேருந்து கண்டங்கத்திரிக்காய் பறிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இப்போ கண்டங்கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கண்டங்கத்திரிக்காய் ரெண்டாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க வடகம் பூண்டு தக்காளி நிலக்கடலை புளி அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் கல் உப்பு மஞ்சள் போட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன் புளி வந்து ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சை மழை அளவுக்கு எடுத்துக்க ரெண்டு எலுமிச்சை மழை சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் இதில் வந்து கடலெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூனு விளக்கெண்ணெய் ஒன்றரை ஸ்பூனு வெங்காயம் ஒரு இந்த அளவு ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வெங்காயம் இப்போ அரிசி கழுவின தண்ணி இதில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எப்போதுமே அரிசி களைஞ்ச தண்ணி வந்து லாஸ்ட்டாக ரெண்டு மூணு தண்ணி விட்டு அலசிட்டு கடைசி தண்ணியை வந்து எப்போதுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் நீங்கள் சமையல் பண்ணிங்கன்னா ரசம் குழம்பு எதை வச்சாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் உள்ள சத்துக்களும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம புளி வந்து கல் உப்பு மஞ்சள் போட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் நல்லா அந்த மாதிரி ஊற வைக்கும்போது ஃபுல்லாக புளி எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கிடும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக டோட்டலாக இறங்கி வச்சு இது வடி கட்டிக்க போகிறோம் காரக்குழம்பு நீங்கள் எது பண்ணாலுமே விளக்கெண்ணெய் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி வடகம் தாளிங்க தாளிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வந்து மித்த பொருளாக நீங்கள் வதக்க ஆரம்பிக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த புளிக்குழம்போட ஹீட் வந்து ஒத்துக்காது சில பேருக்கு அது வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அந்த விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த காலத்துலலாம் புளிக்குழம்பு வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து விளக்கெண்ணெய் போட்டு தான் தாளிச்சிருக்காங்க நம்ம பாட்டி நம்ம அம்மாங்கெல்லாம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் சுற்றுச்சு இப்போ வடகம் தாளிக்க போகிறோம் இது வந்து அம்மா எனக்கு போட்டு கொடுத்தது கடைங்கள்லையும் கிடைக்கிது நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சட்டி வந்து நல்ல திக்னஸ் ஜாஸ்தி அதனால் உங்களுக்கு நல்ல டைம் எடுக்குது இந்த வடகம் நல்லா பொறிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பொரி ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ரெண்டையும் சேர்க்க போகிறோம் இந்த எண்ணெய் எல்லா எண்ணெயோட சத்துக்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம மூணு எண்ணெயுமே சேர்த்துருக்கோம் மிளகெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் இது லைட்டாக எண்ணெய் சூடு ஏறுறதும் வெங்காயம் போன்று வதக்கிடலாம்
பாருங்க எண்ணெய் எப்படி பொங்கி வருது பால் மாதிரி நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது இப்படி தான் எண்ணெய் பொங்கி வரும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த ரீஃபைண்ட் ஆயிலே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பாரம்பரியமாக யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய்களை யூஸ் பண்ணி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு போடும்போது நீங்கள் கண்டு கத்திரிக்காயை சேர்த்துடலாம் இந்த கண்டங்கத்திரிக்காய் வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது தொண்டையில் வர எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணிவிடும் கண்டம் அப்படின்னாலே தொண்டை அது தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளுக்கும் சரியான மருந்து கண்டங்கத்திரிக்காய் மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்காது இங்கேயாவது இந்த மாதிரி காம்பவுண்டு ஓரம் முள்வேலி பக்கம் அந்த மாதிரி தான் சரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் தக்காளி சேர்த்த உடனே கடலையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி அது கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் இந்த கத்திரிக்காய் கடலை எல்லாம் கொஞ்சம் வெந்து வரும்போது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தரி வீட்லேயே அரைச்சி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கேன் அப்புறம் ஏற்கனவே வந்து உப்பு வந்து நம்ம புளி கூட கரைச்சிருக்கோம் திரும்ப ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் நான் உப்பு போடுறேன் பார்த்துட்டு உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வட்டம் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூளுமே நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆக்சுவலாக அதில் குறுக்குமின்ற பொருள் தான் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான வேதி பொருள் அதை ஃபுல்லாக சக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு சக்கையை தான் பேக்கெட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அதனால் வீட்டில் விரலி மஞ்சள் வாங்கி நீங்கள் காய வச்சு விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கோங்க ஒன் இயர் ஆனாலும் வீணாக போகாது இப்போ பாருங்கள் சட்டியில் சுற்றி சைடில் ஃபுல்லாக பவுல் சார் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டேஜ் தான் நிறுத்துறதுக்கான அடையாளம் உங்களுக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ கண்டங்கத்திரி காரக்குழம்பு ரெடி ஆக